سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العلي العظيم نحمد الله الموجيب كل دعوات لنا لا لنا رب سواه إنه البر العلي ربنا صلى وسلم كل حالات على أحمد لها ديوان والصحاب والولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله قد رجونا النسر والفتوح في أمورنا سيما في أمرنا بجاهكم مدى غربلي كم مريض قد أتاه كامل الشفا بكم ليس بالعلاج بل بالقول يا مدى غربلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلم أمة سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وهما نادرب والنرنيا فندق الماري نلبر آية سهودري سهودر الماري ودياتي سهرتك متعلم غلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى نمدا ورمي تشوغورا لو نمدا بيريا لو 
നമ്മുടെ ഈ മജിലിസുമെല്ലാം അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ കബുൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ മുന്നിലത്തെ കസേരിലെ കുറച്ച് കയറി വന്നിരുന്നാലും വലിയ സന്തോഷം മുന്നോട്ട് എടുക്കരുത് ബാക്കിലുള്ളവര് മുന്നോട്ട് വരെ മുമ്പ് നേരെ മുമ്പിലുള്ള കസേരി കയറിയിരിക്കുക ഷാവോ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധതീൻ പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ സംസാരിച്ച് ഇൻഷാ അല്ല നമുക്ക് പിരിയാം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തും അതുപോലെ വളരെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരനുമായ പ്രിയപ്പെട്ട റാഫി അഹ്സൻ ഉസ്താദ് അവർകളായിരുന്നു പക്ഷേ ചില പനിയും മറ്റും കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നിലക്കും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് സാധുവായ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നതാണ് ഇൻഷാല്ല വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് സംസാരിച്ച് പിരിയണം അള്ളാഹു ഉസ്താദിന്റെ രോഗങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു പെട്ടെന്ന് ഷിഫയാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ നമുക്കും അള്ളാഹു പൂർണ്ണ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും ഐസത്തും അന്തസ്സും അഭിമാനവും അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമി ലോകത്തെ അവന്റെ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളിൽ വളരെയധികം അള്ളാഹു ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്ത അവന്റെ മനുഷ്യ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ആ മനുഷ്യരാകുന്ന നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരുപാട് അതിർവരമ്പുകളും ഒരുപാട് ജീവിതത്തിന് ഒരുപാട് നിയമ വിധി വിലക്കുകളും അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വിധിവിലക്കുകളും ആ നിയമങ്ങളും അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ മനുഷ്യരായ മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ കാരണം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പോകേണ്ടവരാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്നലെ മഞ്ചേശ്വരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിനടുത്ത് വെച്ച് അങ്ങാടിയിലേക്ക് സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്ന രണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരും ആ സഹോദരിമാരിൽ ഒരാളുടെ ഒരു ചെറിയ പിഞ്ചു പൈതലും വളരെ ദാരുണമായി ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ച വിവരം നമ്മളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞവരാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് വലിയ മൗഫുറത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ അവരുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ആ സഹോദരിമാര് അങ്ങാടിയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുമ്പോ അവരുടെ ഉദ്ദേശം സാധനവും വാങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെന്നതായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഈ യാത്ര അവസാനത്തെ ഒരു യാത്രയാണ് എന്ന് ആ സഹോദരിമാര് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല നാളെയും ഇന്നും ഇനി വരാനുള്ള ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഒരുപാട് ജീവിതത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ പല പ്ലാനിങ്ങുകളും അവർ തയ്യാറാക്കിയവരായിരുന്നു പക്ഷേ യജമാനായ റബ്ബിന്റെ വിധി വിലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി അവരെ തേടി വന്നത് ഒരു ട്രെയിനിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ആ ട്രെയിൻ തട്ടി അവർ മരണപ്പെട്ട് അവർ ഈ സമയം അവര് ഖബറിന്റെ ഉള്ളിലാണ് യജമാനായ റബ്ബെ അദ്ദേഹ ആ സഹോദരിമാരുടെയും ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന്റെയും ഖബറിടം നീ വലിയ പ്രകാശപൂരിതമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല ഒമാനിലെ കമ്മിറ്റിയുടെ ട്രഷറർ ആയിരുന്ന മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരിമാരാണ് മരണപ്പെട്ട രണ്ടുപേരും നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാം അള്ളാഹു അവരുടെ ആഹ്ര ജീവിതം അള്ളാഹു നന്നാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരും സഹോദരന്മാരും വളരെ കാര്യഗൗരവത്തോടുകൂടെ ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തു നിന്ന് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഒരു ദിവസം എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് യജമാനായ റബ്ബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കാനുള്ളവരാണ് 
ആ യാത്ര തിരിക്കാനുള്ള മനുഷ്യരാകുന്ന നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും അവൻ ചില വിധിവിലക്കുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിശ്ചയിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വിധിവിലക്കുകളെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ മുസ്ലിമായ ഒരു മനുഷ്യന് ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുള്ളൂ അങ്ങനെ മാത്രമേ നമ്മൾ ജീവിക്കാനും പാടുള്ളൂ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നമ്മുടെ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന അയൽ സംസ്ഥാനം അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇവിടെ ഒരു കർണാടക അല്ലേ അയൽ സംസ്ഥാനമാകുന്ന കേരളത്തിലെ കണക്കുകൾ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഓരോ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴും തൊള്ളായിരത്തോളം പിഞ്ചു മക്കളെ കേരളത്തിന്റെ വിവിധങ്ങളായ നാടുകളിൽ നിന്ന് ജാരസന്തതികളായി ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നത് പത്രമാധ്യമങ്ങൾ കർണാടകയിലും അതുപോലെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അടുത്ത് കേരളത്തിലെ പ്രമുഖങ്ങളായ രണ്ടു പത്രമാധ്യമങ്ങൾ നടത്തിയ വലിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്തുള്ള ചെടികൾ നന്നായി വളരുന്നതിന് വേണ്ടി അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം ഒരു പൊടിയുണ്ട് ആ പൊടിയുടെ ഉത്ഭവം എവിടെ നിന്നാണ് എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയും ആ അന്വേഷണത്തിൽ മനസ്സിലായത് ജാരസന്തതികളായി പിറക്കപ്പെടുന്ന പിഞ്ചി മക്കൾ ആ മക്കളുടെ ശരീരം പൊടിപൊടിയാക്കി അതിൽ നിന്ന് ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആ മരുന്നാണ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്തുള്ള ചെടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന ആ മരുന്ന് എന്ന് പത്രമാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവിടുകയാണ് ഇത്രമാത്രം ഈ പിഞ്ചു മക്കളെ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ പ്രധാനമായ ഉത്തരം ആ വിഷയവുമായി ബന്ധ വന്ന പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒന്ന് മതബോധമില്ലാത്ത പുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതമാണ് ജാരസന്തതികൾ പിറക്കുകയാണ് ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഇല്ലാത്ത മക്കൾ ജനിക്കുകയാണ് റോഡ് സൗഡ് സൈഡുകളിലും അതല്ലെങ്കിൽ ഓവുചാലുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ കടപ്പുറങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഇല്ലാത്ത പിഞ്ചു മക്കളെ വ്യാപകമായി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എവിടെ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ ഉത്ഭവം എന്ന് പഠിച്ചപ്പോൾ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്ന റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് മതബോധമില്ലാത്ത കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം രണ്ടാമതായി കുടുംബ കലഹങ്ങളാണ് രണ്ടാമതായി അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം കുടുംബ കലഹങ്ങളാണ് മൂന്നാമതായി മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ദുരുപയോഗമാണ് ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളും വളരെ വിശാലമായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് എങ്കിലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം കുടുംബ ജീവിതമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് നൽകുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കുടുംബ കലഹങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു ബാപ്പക്ക് ഉമ്മയെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഉമ്മക്ക് ബാപ്പയെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഭർത്താവിന് ഭാര്യയുമായി സുഖകരമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സ്വന്തം മക്കളും ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഭാര്യയും അടങ്ങിയ കുടുംബ ജീവിതങ്ങളെല്ലാം കലഹങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മക്കളെ ഏതെങ്കിലും തെരുവ് വീതികളിൽ തെരുവീതികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഓവുചാലുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ധാരാളം വാർത്തകൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് സുബാനല്ല ഈ പ്രഭ പ്രസവാനന്തരം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന കുട്ടികളിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളും അതിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവിട്ടത് ആ കുട്ടികളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയവരിൽ കൂടുതലും കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കോളേജ് കുമാരിമാരെയാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവിടുന്നത് എന്താണ് കാരണം 
മതബോധമില്ലാത്ത കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിലേക്ക് മനുഷ്യ സമൂഹം നീങ്ങിയപ്പോൾ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പരിഗണനയും നൽകാതെ ആരുമായും എപ്പോഴും എവിടെ വെച്ചും ആ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാനമായ ആ ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാമെന്ന് മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയ ആ കാലഘട്ടം മുതൽ ആ ഒരു സമയം മുതൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വ്യാപകമായി ആ ജീവിതത്തെ പലരും തെരഞ്ഞെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ദുരന്ത ഫലമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോളേജുകളിലേക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കോളേജിലെ പെൺകുട്ടികൾ ആ കോളേജിലെ പെൺകുട്ടികൾ അവര് സ്വന്തം പിതാവും സ്വന്തം ഉപ്പയും അറിയാതെ ആരോടൊക്കെയോ കൂടി ജീവിതം നയിക്കുകയും അതിന്റെ ദുരന്ത ഫലമായി അവർ ഗർഭിണികളാവുകയും ആ ഗർഭിണികളായ ആ പെൺകുട്ടികൾ തന്റെ ഈ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ എവിടെയാണ് കൊണ്ടുപോയി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നറിയാതെ അവസാനം എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വാർത്തകൾ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നാം എല്ലാവരും ധാരാളം വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനുമുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പരിഹാരം വിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം നൽകുന്ന പവിത്രമായ കുടുംബ ബന്ധ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് ആ ജീവിതം മാത്രമേ ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ജീവിതം മാത്രമേ ഈ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ശാശ്വതമാവുകയുള്ളൂ എന്ന് ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനിങ്ങളെ അങ്ങനെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ സുഹാനല്ലാ ജീവിതമാകെ മാറി മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ ജീവിതമത ഒരു ഭാഗത്ത് ജാര സന്തതികൾ പിറക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്ത് നമ്മുടെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്തൊരു വിഷയമായിരുന്നു ആത്മഹത്യ എന്ന് പറയുന്നത് സുബാനല്ലാ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ഒരു അന്വേഷണമുണ്ട് ആ അന്വേഷണത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് അതേ ആത്മഹത്യ നടക്കുന്ന ജില്ല അത് മലപ്പുറം ജില്ലയായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യ നടന്നിരുന്നത് പത്തനംതിട്ടയിലും അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടയം ജില്ലയിലുമൊക്കെ ആയിരുന്നു കാരണം എന്താണെന്നറിയുമോ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് വ്യക്തമായ ഒരു ദിശാബോധമുണ്ടായിരുന്നു ആ ദിശാബോധത്തിലൂടെ മുസ്ലിം സമൂഹം അങ്ങ് മുന്നേറിയപ്പോൾ ആ കുടുംബ കലഹങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു വീടുകൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഉപ്പമാരും നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പമാരും നയിച്ചിരുന്നപ്പോ അന്ന് നമ്മുടെ വീടുകളിലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതങ്ങൾ ഭദ്രമായിരുന്നു ആ ഭദ്രമായ ജീവിതത്തിന്റെ അനന്തര ഫലമായി നമ്മുടെ വീടുകളിലോ മുസ്ലിം വീടുകളിലോ നാടുകളിലോ ആത്മഹത്യകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ കാലമാകെ മാറിപ്പോയി മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ എണ്ണങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആത്മഹത്യയുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോ അതിൽ ധാരാളമായി മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളെ കാണുകയാണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണമെന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോ സുബാനല്ലാ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മരണങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നത് കുടുംബ കലഹങ്ങളിലൂടെയാണ് പഴയകാലത്ത് അതാ ഒരു വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങ് കയറിയാൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ കിടപ്പറയിലേക്ക് കയറിയാൽ അവിടെ നല്ലൊരു ജീവിതം നമുക്ക് കാണാമായിരുന്നു പരസ്പരം സല്ലപിച്ചും പരസ്പരം സ്നേഹങ്ങൾ കൈമാറിയും പരസ്പരം സന്തോഷങ്ങൾ കൈമാറിയുമുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് കാലമാകെ മാറിയപ്പോ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലെ കിടപ്പറകളിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്താണ് കിടപ്പറകളിൽ നടക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഭാര്യ അതാ തിരിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് വേറൊരു ഭാഗത്ത് ഭർത്താവ് തിരിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് രണ്ടു പേരുടെയും കയ്യിൽ രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകളാണ് ഈ രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകളിലൂടെയും അവര് ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് അവരെ സൗഹൃദങ്ങൾ പങ്കിടുന്നത് അവരെ ചാറ്റിങ്ങുകൾ നടത്തുന്നത് അത് ഏതോ എവിടെയോ ഉള്ള ആളുകളുമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവര് മൊബൈൽ ഫോണുകളിലൂടെ 
പലതും കണ്ടു കിടക്കുകയാണ് സത്യമല്ലേ മുമ്മിനിങ്ങളെ നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ സ്നേഹങ്ങളില്ല വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലെ ഏറ്റവും നല്ല സ്നേഹങ്ങൾ കൈമാറാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് കിടപ്പറ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് അവിടെ എന്തും ചെയ്യാം അവർക്കവിടെ സുഖകരമായ ജീവിതത്തിനുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളുമുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ നല്ല ഭാര്യയാണ് ഞാൻ നല്ല ഭർത്താവാണ് എന്ന് വന്നത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ചാനലുകളുടെ മുന്നിലാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മത്സരം തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചില ചാനലുകാർ ഒരു മത്സരം എന്താണ് മത്സരം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ജീവിതം റിയൽ ആയി അവതരിപ്പിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുക കാലമാകെ മാറിയപ്പോ ഈ പലരും കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന സ്നേഹം എന്ന പേരിൽ ചാനലുകളുടെ ചാനലുകളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന പേക്കൂത്തുകളെ കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വന്തം വീട്ടിലെ കിടപ്പറയിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ഭാര്യ തിരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് ഭർത്താവ് തിരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു രണ്ടുപേരുടെയും കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോണുകളാണ് ആ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലൂടെ നോക്കിയിരുന്നു കൊണ്ട് ജീവിതം നയിക്കുകയാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മത്തിലെ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരും ചെറുപ്പക്കാരികളും ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ നമുക്കൊരു പക്ഷേ അത് അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് വരാം കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ശിഥിലമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഭാര്യയോട് എങ്ങനെയാണ് ഭർത്താവ് പെരുമാറേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭർത്താവിനോട് ഭാര്യ പെരുമാറേണ്ടത് എന്ന് അറിയാതെ കിടപ്പറകളുടെ ഉള്ളിലെ അതാ അവരുടെ പരസ്പരമുള്ള സൗകാ സ്വകാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം ചർച്ചകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ കിടപ്പറകളുടെ ഉള്ളിൽ സുഖകരമായ ജീവിതം നയിക്കേണ്ട ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ പരസ്പരം കലഹിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമിനി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഒരു ജീവിതം തുടങ്ങുമ്പോൾ വ്യക്തമായ പ്ലാനിങ്ങുകളോടുകൂടെ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ ആരംഭിക്കാവൂ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു നാൽക്കാലി മൃഗങ്ങളെ പോലെ എന്തും എങ്ങനെയും കാട്ടിക്കൂട്ടാം എന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതേ ബിസിനസ്സുകൾ തുടങ്ങുകയാണ് വലിയ വലിയ ഷോപ്പിംഗ് ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ ഉയരുകയാണ് ഞാൻ ഈ റോട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ സുബാനല്ലാ ഒരുപാട് അമ്പരച്ചുംബികളായ ബിൽഡിങ്ങുകൾ കാണുകയാണ് ചോദിച്ചപ്പോ അധികവും മെഡിക്കൽ കോളേജുകളാണ് അങ്ങനെ മനുഷ്യനത ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ പ്ലാനിങ്ങുകൾ നിർമ്മിക്കുകയാണ് ഒരു വീടുണ്ടാക്കുമ്പോ ആ വീടുണ്ടാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എഞ്ചിനീയറുടെ മുന്നിൽ പോയി മണിക്കൂറുകൾ സമയം ചെലവഴിക്കുകയാണ് സുബാനല്ലാ ഉള്ളത് വികസിപ്പിക്കാനുള്ള പ്ലാനിങ് തയ്യാറാക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് മനുഷ്യൻ ഒരുപാട് വ്യക്തമായ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിവിധങ്ങളായ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ടുവന്ന് ജോലികൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ഓരോന്നിനും പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് പക്ഷേ മുസ്ലിമേ ഒരു ജീവിത ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതവുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന ജീവിതമുണ്ടല്ലോ കുടുംബ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്ന ജീവിതമുണ്ടല്ലോ ആ ജീവിതത്തിന് ഒരു പ്ലാനിങ്ങുമില്ല ഒരു തയ്യാറെടുപ്പുമില്ല അതേ വ്യക്തമായ പ്ലാനിങ്ങുകളോടുകൂടെ ആരംഭിക്കേണ്ട ഒരു ജീവിതമാണ് വിവാഹ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തമാശ കളിയല്ല അത് കുട്ടിക്കളിയല്ല അതേ അതിന് വ്യക്തമായ ഒരു പ്ലാനിങ് നിർവഹിച്ചു തന്ന ഒരു മതമാണ് വിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ആ ജീവിതം ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ റോൾ മോഡലാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമിനിങ്ങളെ വ്യക്തമായ പ്ലാനിങ്ങുകൾ വേണം 
എങ്ങനെയാണ് വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കേണ്ടത് ഒരാള് വിവാഹ ജീവിതം ആരംഭിക്കുമ്പോ ആ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്ന അയാള് അതാ തന്റെ മകൾക്ക് ഒരു വിവാഹ ജീവിതം ആലോചന നടത്തുകയാണ് ആരെയാണ് വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കുമ്പോ എന്റെ സ്വന്തം മകൾക്ക് ആരെയാണ് ഞാൻ ഭർത്താവാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ഒരു പിതാവ് നന്നായി ആലോചിക്കണേ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കുമ്പോ ഞാൻ ആരെയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയായി എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ആലോചിക്കണേ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതാ ഹതബ അഹദുക്കും നിങ്ങളിൽ ഒരാള് നിങ്ങളോടതാ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ നിങ്ങളോട് വിവാഹ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വിവാഹ ജീവിത ആലോചനയുമായി വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്തിനെയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് മിമ്മൻ തർലവുന ദീനഹോ അവളുടെ ദീനിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കണേ ആ വിവാഹ ആലോചനയുമായി വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അയാള് ദീനുള്ള ആളാണോ നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ആളാണോ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിനോട് പോയി അന്വേഷിക്കണം ആ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിനറിയാം അയാള് സുബഹിനിസ്കാരത്തിന് വരുന്ന ആളാണോ അയാള് ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്ന ആളാണോ അതേ എസ് എസ് എഫിന്റെയും എസ് വൈ എസിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോ അയാള് ദീനിന്റെ ഹിതുമത്തിന്റെ മുന്നിലുള്ള ആളാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയാവുന്ന വഴികളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കേൾക്കുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാര് ഉസ്താദിനെ നാളെ പോയി ഒന്ന് സോപ്പിട്ടാൽ നാളെ കാര്യം നടക്കുന്നു വിചാരിക്കാം നാളെ തന്നെ ഉസ്താദിനെ പോയി ഒന്ന് കണ്ട് ഉസ്താദെ എന്റെ അടുക്കൽ എന്നെ കുറിച്ച് ആലോചന വരുമ്പോ നല്ലത് പറയണേ എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ചില ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു ഉസ്താദിനെ ഒരാൾ വിളിച്ചു യൂട്യൂബിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ വോയിസ് കേൾക്കാം ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു ഉസ്താദെ നിങ്ങളെ അയൽവാസി ഉണ്ടല്ലോ ഒരാള് നമ്മളെ കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരിക്കടുത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉസ്താദിനോടാ ചോദിച്ചത് ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഉസ്താദിന് അറിയില്ല ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വോയിസ് ആക്കേണ്ടെന്ന് ഉസ്താദിന് അറിയില്ല അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എന്തും ക്ലിപ്പിംഗ് ആണ് ഒരാളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ആ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യ അപ്പോ നാട്ടിലെ കുറെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പെണ്ണ് കിട്ടണില്ല അപ്പൊ ഇത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അറിയണല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിക്കുകയാണ് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിന് അങ്ങനെ ഉസ്താദിന് വിളിച്ചു ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ അയൽപക്കത്തുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് അയാൾ എന്റെ മകളുമായിട്ട് ഒന്ന് ആലോചന നടത്തിയാൽ എന്താന്ന ഉസ്താദിനോട് ചോദ്യം ഉസ്താദ് പാവം ആ ഉസ്താദ് ഉള്ളത് ഉള്ളത് പോലെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ബന്ധം ആലോചിക്കില്ല നല്ലത് കാരണം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അയാള് മുഴുവനും വെള്ളത്തിലാണ് വെള്ളത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏതെങ്കിലും കുളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പുഴയിലോ കടലിലോ ഒന്നും അല്ല മറിച്ച് നല്ല നല്ല ഒന്നാം തരം സാധനം കുടിച്ച് അയാൾ ഇങ്ങനെ വരും വീട്ടിലേക്ക് ഇത് ഈ അയൽപക്കത്ത് ഉസ്താദ് എല്ലാ ദിവസവും കാണുകയാണ് ആ ഉസ്താദ് അയാൾ അയാൾ കുറിച്ച് ആലോചന അന്വേഷിക്കുന്ന ആ പെണ്ണിനോട് എന്താ പറയേണ്ടത് നല്ല പുയ്യാപ്പളയാണെന്നാ പറയേണ്ടത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് ആ ഉസ്താദ് ചെയ്യുന്ന അപരാധമല്ലേ അത് ആ ഉസ്താദ് ചെയ്യുന്ന തെറ്റല്ലേ തളവ് പറയാൻ പറ്റുമോ സുഹാനല്ലാ ഉസ്താദ് ഉള്ളതുപോലെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ പെണ്ണ് ആ ഉസ്താദിനെ പറ്റിക്കാനും വഞ്ചിക്കാനും വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ് സുബഹാനല്ലാ വിഷയമാകെ അങ്ങ് ആകെ പ്രസിദ്ധമായി പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ വാട്സപ്പിലൂടെ വോയിസ് ആയി ആകപ്പാടെ പ്രശ്നമായി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉള്ളതല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്താ പറയാ പിന്നെ എനിക്ക് നീ നല്ലതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ 
ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഉസ്താദുമാരോട് അന്വേഷണം നടത്തുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വളരെ വ്യാപകമായി വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ചിന്തിക്കണം ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് ഒരു ആലോചന വരുമ്പോ ആ ആലോചനയുടെ റിസൾട്ട് നല്ല റിസൾട്ട് ആവണം നല്ല ഒരു എസ് എസ് എഫ് കാരനാവണം നല്ല ഒരു എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകനായിരിക്കണം അതേ കൃത്യമായി ജമാഅത്ത് നിസ്കാരത്തിന് വരുന്ന സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയായി മാറണം അങ്ങനെ മാറിയാൽ അന്വേഷണം വരുമ്പോ ഉസ്താദ് പറയും എന്നും സുബഹിക്ക് ജമാഅത്തിനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് എല്ലാ ജമാഅത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾക്കും സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അതെ എന്ത് നല്ല ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടാകും കേട്ടോ നാളെ തന്നെ ഉസ്താദ് ചിലപ്പോ നാളെ ജുമാ സുബൈക്ക് ചിലപ്പോ കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ പള്ളിയിൽ വന്നു വരും അല്ലെ നാളെ നിങ്ങൾ തരണമെന്നില്ല രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി നാളെ തന്നെ പോകുമ്പോ ചിലപ്പോ പറയും ആ ഇന്നലത്തെ വയത് കേട്ടിട്ട് ഉസ്താദിന് ഉസ്താദ് എന്നെ കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണെന്ന് ആളുകൾ തെറ്റി തിരിച്ചു പോകും അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ആ ദീനിലൂടെയുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായാൽ ആ ജീവിതത്തിലൂടെയുള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം മകൾക്ക് ഭർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുമ്പോ ആ ബന്ധം അന്വേഷിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അയാളുടെ അയാളുടെ ദീനിനെയാണ് പരിഗണന കൊടുക്കേണ്ടത് അയാളുടെ സ്വഭാവത്തിന് പരിഗണന കൊടുക്കണേ മുഹമ്മദ് ദീനും സ്വഭാവവുമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരായിരിക്കണം മാത്രവുമല്ല ീനും സ്വഭാവവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് സ്വന്തം മകളെ കല്യാണം കടിച്ചു കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കടിച്ചാൽ ഹബീബായ റസൂലുള്ളായി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവൻ വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലും വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിലുമായി മാറിപ്പോകുമേ അവന്റെ ജീവിതമാകെ പ്രയാസത്തിലാകും അതുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു ജീവിതം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ദീനിനും അതുപോലെ സ്വഭാവത്തിനും പരിഗണന കൊടുക്കണേ ബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹിം സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വഹാബത്തിലെ വളരെ പ്രമുഖനായ ഒരു സ്വഹാബിയാണ് സഈദ് ബിൻ മുസയ്യബ് റളിയല്ലാഹു അൻ നമ്മുടെ തങ്ങൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരെ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു ഒരുപാട് കാലം ജീവിച്ച ഒരു സ്വഹാബിയാണ് മഹാനായ സഹീദ് മുസയ്യബ് മുസയ്യബ് തങ്ങളെ മകള വിവാഹ ആലോചനയുമായി വരികയാണ് ആരാണ് വിവാഹ ആലോചന നടത്തിയതെന്നറിയുമോ സുബാനല്ലാ നാടിന്റെ അന്നത്തെ ഭരണാധികാരിയായ അബ്ദുൽ മലിക് ബിന് മർവാൻ മർവാനിന്റെ മകനായ വലീദിന് വേണ്ടി വിവാഹ ആലോചന നടത്തുകയാണ് മുസയ്യബ് തങ്ങളോട് വന്നു പറയുകയാണ് ഓ മുസയ്യബേ എന്റെ മകനുണ്ട് വലീതെന്ന് പറയുന്ന മകൻ ആ മകന് നിങ്ങളുടെ മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കണേ സുബാനല്ലാ വലീതബുവിന് മുസയ്യബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു 
നിങ്ങളുടെ മകന് ഞാൻ എൻ്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു തരൂല ചോദിച്ചു എന്തേ കാരണം നിങ്ങളുടെ മകന് എൻ്റെ മകളെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു തരൂല സുബഹാനല്ല ആരോടാണ് പറയുന്നത് അന്നത്തെ ഭരണാധികാരിയായ അതേ അബ്ദുൽ മലിക്കുബിന് മറുവാൻ അബ്ദുൽ മലിക്കുബിന് മറുവാനത മുസൈബ് തങ്ങളെ കയ്യിലേക്ക് അങ്ങ് പിടിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടതാ തന്റെ ഭടന്മാരുടെ കയ്യിലേക്ക് അങ്ങ് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് തന്റെ പാറാവുകാരുടെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് അടിക്കാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു മകള് പറഞ്ഞു ഇല്ല വലീതിന് കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാവുകയില്ല സുബഹാനല്ല നല്ല ഈമാനുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ് നല്ല ഈമാനുള്ള മകളാണ് അതാ സ്വന്തം പിതാവിനെ ക്രൂരമായി അക്രമിക്കുകയാണ് ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് അടിക്കുകയാണ് സ്വന്തം ഉപ്പയെ ധിക്കരിച്ചു കൊണ്ട് ഏതോ ഒരു അന്യ പുരുഷന്റെ കൂടെ ജീവിതം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളില്ലേ എത്ര എത്ര വാർത്തകളാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് സുബഹാനല്ല സ്വന്തം ഉപ്പയെയും ഉമ്മയെയും ധിക്കരിച്ചു കൊണ്ട് ഏതോ ഒരു അന്യ പുരുഷന്റെ കൂടെ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ ഓ പൊന്ന് മോളെ നിന്റെ ഉപ്പ നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ബന്ധമുണ്ടല്ലോ അത് നല്ല ബന്ധമാണ് നിന്റെ ഉപ്പക്കറിയാം എന്റെ മകൾക്ക് എങ്ങനെയുള്ള പുതിയാപ്പിളയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് അതല്ലാതെ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തെ നൈമിഷികമായ ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു അന്യ പുരുഷനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അന്യ മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ നീ തെരഞ്ഞെടുത്ത നിന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും നാശത്തിലാണ് ദുഃഖത്തിലാണ് പ്രയാസത്തിലാണ് കാലം അതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ സാക്ഷി പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിതമുണ്ടോ സ്വന്തം അതേ ഉപ്പയെയും സ്വന്തം ഉമ്മയെയും ധിക്കരിച്ചു കൊണ്ട് ഏതോ ഒരു അന്യ പുരുഷന്റെ കൂടെ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന ജീവിതത്തിലേക്ക് പോലും കടക്കാതെ അതേ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ജീവിതം നയിച്ച ഏതെങ്കിലും കുടുംബ ജീവിതത്തെ നല്ല ഒരു കുടുംബ ജീവിതം എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഇന്ന് വരേക്കും ഒരാൾക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല അതെല്ലാം നൈമിഷികമാണ് അതെല്ലാം വളരെ കുറഞ്ഞ കാലത്തേക്കുള്ളതാണ് സുബഹാനല്ല സ്വന്തം മുപ്പയെ അത് അബ്ദുൽ മലിക്കുബിന് മറുവാന്റെ പട്ടാളക്കാര് ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് അടിക്കുകയാണ് അടിച്ച് അടിച്ച് മഹാനവറുകൾ മരണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ വരെ എത്തിപ്പോയി സുബഹാനല്ല ഉപ്പയത ആ മഹാനായ സയ്യിദ് ബിന് മുസയ്യബ് റബി അള്ളാഹു അനുഹോം തന്റെ മകൾക്കത ഒരു പുതിയ പിളയെ കണ്ടെത്തുകയാണ് ആരാണെന്നറിയുമോ അബൂബിദാഹു അനുഹോം ആരാണ് അബൂബിദാഹുനു അതെ നല്ല ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് നല്ല ദീനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് പക്ഷേ കയ്യിൽ ഒരു പണവുമില്ല ആകെ കയ്യിലുള്ളത് രണ്ട് ദിറഹം മാത്രമാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് ദിറഹം മാത്രമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ തന്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് സുബഹാനല്ല അതാ അന്ന് രാത്രി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അന്ന് രാത്രി 
മഹാനായ അബൂബിദ തന്റെ വീട്ടിന്റെ റൂമിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അതാ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ് അതേ സാധുക്കളിൽ വളരെ സാധുവാണല്ലോ ഞാൻ ഒന്നുമില്ലാത്തവനാണല്ലോ ഞാൻ അബ്ദുൽ മലിക് ബിന് മർവാന്റെ മകന് വേണ്ടി വിവാഹ ആലോചന നടത്തിയ ആ മകളെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു തരാനുള്ള കാരണം അതേ വലീത് പിന്നീട് രാജാവാകുമല്ലോ ഒരു രാജാവിന്റെ മകളായി രാജാവിന്റെ ഭാര്യയായി ആ പുന്നാര ആ സയീദ് ബിന് മുസയ്യബ് തങ്ങളുടെ മകൾക്ക് വിരാജിക്കാമായിരുന്നല്ലോ വലിയ കൊട്ടാരത്തിൽ കഴിയാമായിരുന്നു പിന്നെ എന്തിനാണ് എനിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു തന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് റൂമിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ അതാ റൂമിന്റെ പുറത്ത് വാതിലൊരു മുട്ട് കേൾക്കുകയാണ് വാതിലങ്ങ് തുറന്നു നോക്കുമ്പോ മഹാനായ സയ്യിദ് ബിന് മുസയ്യബ് തങ്ങളെ കാണുകയാണ് മുസയ്യബ് തങ്ങളുടെ കയ്യിലതാ തന്റെ സ്വന്തം പൊന്ന് മകളുണ്ട് ഓ വിത എന്ന മോനെ അബൂവിത എന്ന മോനെ നിന്റെ ഭാര്യയാണ് ഇന്ന് ഈ പെണ്ണ് എന്റെ മകൾ ഇന്ന് നിന്റെ ഭാര്യയാണ് ഇന്നു വരേക്കും നീ ഒറ്റക്കാണ് താമസിച്ചത് ഇന്ന് മുതൽ നിന്റെ കൂടെ എന്റെ മകളെ ഞാൻ വിട്ടു തരികയാണ് ഏതൊരു പിതാവും സ്വന്തം മകളെ ഒരു ഭർത്താവിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ല നിലക്ക് പോറ്റാനാണ് നല്ല നിലക്ക് വളർത്താനാണ് പക്ഷേ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു പെണ്ണ് കടന്ന് വരുമ്പോ പെണ്ണ് അത്രയും കാലം എവിടെയാണ് ജീവിച്ചത് സ്വന്തം ഉപ്പയുടെ അടുത്താണ് ജീവിച്ചത് സ്വന്തം ഉമ്മയുടെ അടുത്താണ് ജീവിച്ചത് ആ ഉമ്മയുടെയും ഉപ്പയുടെയും അടുത്ത് ജീവിക്കുമ്പോ ആ പെണ്ണിന് എന്തും ചെയ്യാം എപ്പോഴും കിടന്നുറങ്ങാം അതെ ഏത് സമയത്തും ജോലിയിലേക്ക് വരാം ഏത് സമയത്തും എന്തും എടുത്തു കഴിക്കാം പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഒരു മകള് ഒരു പതേ പുതിയ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അവിടെ എത്തുമ്പോ ജീവിതമാകെ പാട മാറി മറിയുക ഇന്നു വരേക്കും പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് ഇത് പറയുമ്പോ ചിലർ ചോദിക്കും ഉസ്താദ് എന്ത് പരിചയമില്ല എന്ത് ഉസ്താദ് എന്ത് ഉസ്താദ് അങ്ങള് എന്ത് പരിചയമില്ലാത്ത കഥ ഞങ്ങൾ പറയണത് ചോദിക്കും ചിലപ്പോ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടം സുബഹാനല്ല വിവാഹം നിശ്ചയിച്ച അന്ന് മുതൽ ഇവർ ഒന്നിച്ചാണ് ഇവരുടെ യാത്ര ഒന്നിച്ചാണ് വസ്ത്രമെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് നിക്കാഹ് കഴിക്കാതെ ആരാണ് ഇവളെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ നിനക്ക് അധികാരം തന്നത് ഇത് ആ ഏത് ഇസ്ലാമാണ് വിവാഹ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന നിക്കാഹ് എന്ന് പറയുന്ന പുണ്യ കർമ്മത്തിലേക്ക് കടക്കാതെ നിന്റെ ആ പെണ്ണുമായി സംസാരിക്കാൻ ആരാണ് അവകാശം തന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല കല്യാണം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ച അന്ന് മുതൽ തന്നെ സ്വന്തം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ പോലെ ജീവിക്കുകയാ പക്ഷെ എന്റെ വിഷയം അതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനിങ്ങളെ ആ പെണ്ണ് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ആ വീടതാ ഒരു പുതിയ വീടാണ് അവിടെ അവൾക്ക് ചില നിബന്ധനകളുണ്ട് അതേ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതുപോലെ എല്ലാ സമയവും അവിടെ നിന്ന് ഏത് സമയവും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്നില്ല വീട്ടിലതാ സ്വന്തം ഉമ്മയുടെ അടുത്താകുമ്പോ ഒന്ന് നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങിയാൽ എന്തേ മോളെ നീ കിടന്നുറങ്ങിയെന്ന് ചോദിക്കാൻ ഉമ്മ വരൂല പക്ഷേ സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലാകുമ്പോ ഒന്ന് നേരത്തെ കിടന്നു പോയാൽ പിറ്റേ ദിവസം അതാ അമ്മായിയുമ്മ പറയലായി എന്താണ് പറയല് ഇന്നലെ നേരത്തെ പോയോള് കിടന്നാൾ ഇന്നലെ നേരത്തെ പോയോള് കിടന്നു പോയല്ലോ അതേ 
ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു പെണ്ണ് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ആ പെണ്ണിനെ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ നീയൊന്ന് പഠിക്കണേ തലശ്ശേരിയിൽ അടുത്തൊരു സംഭവം നടന്നില്ലേ കേരളത്തിലെ തലശ്ശേരിയിലാണ് സംഭവം നടന്നത് എന്താണെന്നറിയുമോ ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കല്യാണം കഴിച്ചു ഒരു പെണ്ണിനെ അങ്ങനെ യഥാ ആ പെണ്ണതാ സ്വന്തം ഉപ്പയുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് സ്വന്തം ഉമ്മയുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് ഏതൊരു പെണ്ണുമതാ സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ അതേ പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതവും തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് അത് സന്തോഷത്തിന്റെ ജീവിതമല്ലേ അത് സന്താ അത് സാഹു അത് സല്ലാപത്തിന്റെ ജീവിതമല്ലേ ആ ജീവിതത്തിലേക്കാണ് ആ പെണ്ണ് കടന്നു വരുന്നത് പക്ഷേ കടന്നു വന്ന ഒന്നാമത്തെ രാത്രിയുണ്ടല്ലോ ഈ ഭർത്താവത സ്വന്തം ഭാര്യയായി കടന്നു വന്ന പെണ്ണിന്റെ കഴുത്ത് ഞരിച്ചു കൊല്ലുന്നു സുബാനല്ലാ പിറ്റേ ദിവസം പാർത്ഥയതാ പത്രത്തിൽ വന്നില്ലേ വലിയ വലിയ അന്വേഷണങ്ങൾ നടന്നില്ലേ അവസാനം അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നില്ലേ എന്താണ് കാരണം സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പറഞ്ഞ അച്ച ആ പെണ്ണിനെ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം തന്നെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് റൂമിലിട്ടുകൊണ്ട് കഴുത്ത് ഞരിച്ചു കൊല്ലാനുള്ള കാരണം എന്താണ് സുബാനല്ലാ ഈ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്ന പെണ്ണ് ആ പെണ്ണ് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അനുഭവിച്ച ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന പെണ്ണാണ് ആ പെണ്ണിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ചില അതാ ഭർത്താവിന് പിടിക്കാത്ത ചില സ്വഭാവ രീതികൾ കണ്ടപ്പോ ക്ഷമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒന്നാമത്തെ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ച റൂട്ടിലേക്ക് എന്റെ ഭാര്യ ഭരണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് വിഡ്ഢിത്തമാണ് കേട്ടോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനത പെണ്ണിന്റെ കഴുത്തു പിടിച്ച് ആ പെണ്ണിനെ തന്റെ സ്വന്തം ബെഡ്റൂമിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് കഴുത്ത് ഞരിച്ചു കൊല്ലുകയാണ് ിങ്ങളെ വിവാഹ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിക്കളിയല്ല തമാശയല്ല സുബാനല്ല മഹാനായ സയ്യിദ് ബിൻ മുസയ്യബ് തങ്ങളതാ സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് സ്വന്തം മകളെ അങ്ങ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആ ബന്ധം നല്ല ഒരു കുടുംബ ജീവിതവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് മഹാനവറുകൾ അന്നുണ്ടായ ആ വലിയ അക്രമത്തിൽ അതേ ആ അക്രമത്തിന്റെ കാരണമായി രോഗിയായി മാറുന്നു അങ്ങനെ ആ രോഗത്തിൽ മഹാനവറുകൾ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാണ് പക്ഷേ ആദ്യമായി കല്യാണം ആലോചിച്ചു വന്ന വലീതുണ്ടല്ലോ അവൻ ആരായി മാറിയെന്നറിയുമോ സുബാനല്ലാ പിന്നീട് വലിയ ധിക്കാരിയായി മാറുകയാണ് വിശുദ്ധമായ കാഴ്മാ ഷരീഫിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ടതാ വലീത് അവിടെ അതാ കാഴ്മയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറുമ്പോ കയ്യിലൊരു മുസഹഫുണ്ട് കേട്ടോ ആ മുസഹഫും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധമായ കഴബാ ഷരീഫിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് അതാ വലിയത് അവിടെ നിന്ന് പാടുകയാണ് അതാ 
ഇട്ടതാ കഴബ ഷരീഫിന്റെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങ് കയറുകയാണ് എന്നിട്ടതാ തന്റെ കയ്യിലേക്ക് മുസഹഫ് അങ്ങ് എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഖുറാനിനോട് ചോദിക്കുന്നു നീ എന്നെ പേടിപ്പിക്കുകയാണോ നീ എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുകയാണോ നീ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ തുണ്ടം തുണ്ടമാക്കി മാറ്റുകയാണ് കഷ്ണം കഷ്ണമായി മുറിച്ച് മാറ്റുന്നു എന്നിട്ടതാ കഷ്ണം കഷ്ണമായി മാറ്റിയ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ കയ്യിലേക്ക് അങ്ങ് ചുരുട്ടി പിടിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആകാശത്തിലേക്ക് അങ്ങ് എറിയുന്നു സുബാനല്ല പതാക ഉയർത്തുന്ന സമയത്ത് പതാകയുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കുറെ വർണ്ണക്കടലാസുകൾ വെച്ച് കെട്ടാറില്ലേ ആ വർണ്ണക്കടലാസുകൾ അതാ ആ പതാകം ഉയരത്തിലെത്തുമ്പോ അതങ്ങ് നിവർക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ആ വർണ്ണക്കടലാസുകൾ നിലത്ത് വീഴുമ്പോൾ വല്ലാത്ത ഒരു രസമല്ലേ കഷ്ണങ്ങൾ അത് ആകാശത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് നിലത്തേക്ക് വീഴുന്ന രംഗം ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് കൈകൊട്ടി അങ്ങ് ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് വലീത് പറയുകയാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് നാളെ മഷറയിലെത്തിയാൽ നിന്നെ ആരാണ് തുണ്ടം തുണ്ടമാക്കി എറിഞ്ഞത് എന്ന് നാളെ മഷറയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ റബ്ബ് നിന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോ നീ പറയണേ മസ്തനിൽ വലീ വലീതാണ് എന്നെ കഷ്ണം കഷ്ണമാക്കി തുണ്ടം തുണ്ടമാക്കി എന്നെ വലിച്ചെറിഞ്ഞത് വലീതാണെന്ന് നീ നാളെ മഷറയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ റബ്ബിനോട് പറയണേ ിയിൽ ധിക്കാരിയായി മാറുകയാണ് വലീത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം മകളെ കല്യാണം കൊഴിച്ച് പറഞ്ഞയക്കുമ്പോ ആർക്കാണ് എന്റെ മകളെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ആലോചിക്കണേ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളതാ ലോകത്തുള്ള സർവ ചെറുപ്പക്കാരെയും വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള സമയമായാൽ അതിനുള്ള പ്രായമായാൽ അതിനുള്ള സൗകര്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങൾ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കണേ എന്താണ് ആ വിവാഹ ജീവിതം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമെന്നറിയുമോ എന്താണ് റസൂൽ അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഒരാള് വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വച്ചാൽ ആ വിവാഹ ജീവിതത്തിലൂടെ നേടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് സുഹൃതം അയാളുടെ കണ്ണിനെയും അയാളുടെ ഗുഹ്യസ്ഥാനത്തെയും സൂക്ഷിക്കാൻ അത് കാരണമാകുമെന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും കളവ് പറയാത്ത മുഹമ്മദ് റസൂൽ എത്ര വലിയ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷേ സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന ജീവിതത്തിലൂടെ ഒരാൾ ഒരു വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വച്ചാൽ അയാൾ അയാളുടെ കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ അത് കാരണമാകണം ആ പെണ്ണും ആ പുരുഷനും അവരുടെ ഗുഹ്യസ്ഥാനത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ അത് കാരണമായി തീരണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കാലെടുത്ത് വെക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ വിവാഹ ജീവിതം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ സൂക്ഷിക്കാനും നമ്മുടെ ഗുഹ്യസ്ഥാനത്ത് സൂക്ഷിക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂൽ 
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ലഅലമൻ അഖവാമൻ മിൻ ഉമ്മതി യഅതൂന യൗമൽ ഖിയാമ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ട കുറേ ജനങ്ങൾ വരും എല്ലാവരും ഒന്ന് കാര്യ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ആലോചിക്കണം ിൽ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ട ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ നാളെ മഷറയിൽ വരും ഹബീബായ റസൂലുല്ലായി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർവ്വതമുണ്ട് യമനിന്റെയും വിശുദ്ധമായ വിശുദ്ധമായ സൗദി മക്കയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ അതേ സൗദി അറേബ്യയുടെയും അതേ യമനിന്റെയും രണ്ടിന്റെയും നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന ബോർഡറിൽ നിൽക്കുന്ന വലിയ പർവ്വതമാണ് തിഹാമ പർവ്വത നിരകൾ ആ പർവ്വത നിരകൾക്ക് സമാനമായ നന്മകളുമായി നാളെ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ട കുറെ ജനങ്ങൾ മഹ്ഷറയിലേക്ക് വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് എത്ര അമൽ എത്ര നന്മ എന്ന് പറയുന്ന പർവ്വതം ആ പർവ്വത സമാനമായ നന്മകളുമായി ഖിയാമത്ത് നാളിൽ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ട ഒരു ജനവിഭാഗം നാളെ വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഈ ഹദീസ് അങ്ങ് പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തന്റെ സ്വഹാബത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഓ സ്വഹാബ പക്ഷേ വേദനയോട് പറയട്ടെ ഫയജ്അലുഹ അല്ലാഹു അസ്സ വജല്ല ഹിബാ ഹബാം മൻസൂറ പർവ്വത സമാനമായ നന്മകളുമായി വന്ന മുഴുവൻ നന്മകളും ഉണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു ധൂളികളാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് പൊടിപടലങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് മുഹമ്മദ് വളരെ വേദനയോടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഓ തങ്ങളെ ആരാണ് നബിയെ അവർ അതെ നബിയെ അവരെയൊന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ നബിയെ പർവ്വത സമാനമായ നന്മയുമായി മഷറയിൽ വന്ന് ഒരറ്റ ഒരു നന്മയുമില്ലാതെ മുഴുവൻ നന്മകളും ധൂളികളാക്കി മാറ്റപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം അവരാരാണ് നബിയെ അവരെ എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പതിപ്പിക്കുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് മഹാനായ സൗഭാന്തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അല്ലാനും അവരെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നാൽ അവരാരാണെന്ന് ഞങ്ങളൊന്നറിഞ്ഞാൽ അവരിൽ ഞങ്ങൾ പെടൂലല്ലോ നബിയെ അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷ തേടാമല്ലോ നബിയെ അവരാരാണെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അമാ ഇന്നഹും അവർ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് അൽ മുസ്ലിം അഹുൽ മുസ്ലിം അതേ അവരെ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് അവര് മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ പെട്ടവരാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അവര് നിങ്ങളെപ്പോലെ നിസ്കരിച്ചവരാണ് നോമ്പ് നോറ്റവരാണ് വിവാഹം കഴിച്ചവരാണ് നിങ്ങളെപ്പോലെ നന്മകൾ ചെയ്തവരാണ് രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ചവരാണ് പിന്നെ എന്താണ് നബിയെ അവരുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് നബിയെ 
എന്താണ് അവർ ചെയ്ത നന്മകളെല്ലാം ധൂളികളാക്കി പൊടിപടലങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ മാത്രം അവർ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണ് നബിയേ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവർ നന്മകൾ ചെയ്തവരാണെങ്കിലും അവരൊരുപാട് നിസ്കരിച്ചവരാണെങ്കിലും അവരൊരുപാട് നോമ്പ് നോറ്റവരാണെങ്കിലും അവരതാ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ഹറാമുകളിലേക്ക് എടുത്തു ചാടിയവരാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനിങ്ങളെ അള്ളാഹു കണ്ണിനെ തന്നത് ഖുറാനോദാനാണ് നന്മകളിലേക്ക് നോക്കാനാണ് ഉമ്മയെ കാണാനാണ് ഭാര്യയെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാനാണ് വിശുദ്ധ കാഴ്ച കാണാനാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രാത്രി ഭാര്യയും ഭർത്താവും കിടക്കുമ്പോ രണ്ടുപേരും രണ്ടു ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഭാര്യ എന്താണ് കാണുന്നത് സുബഹാനല്ലാസങ്ങൾ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുകയാണ് വൃത്തികേടുകൾ കാണുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്തതാ സ്വന്തം ഭർത്താവ് മറുഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ആരോടോ സല്ലപിക്കുകയാണ് ആരോടോ ചാറ്റിങ് ചെയ്യുകയാണ് എന്തോ ഒരു വൃത്തികേട് കാണുകയാണ് സമയത്ത് സ്വന്തം മക്കളതാ ഒരു ഭാഗത്തതാ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം മുപ്പ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ടാബിലൂടെ വൃത്തികേടുകൾ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുകയാണ് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താക്കന്മാരോട് പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാരോട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് നിങ്ങൾക്കല്ലാഹു തന്ന നല്ല സമയമുണ്ടല്ലോ അത് അള്ളാഹു രാത്രി തന്നതേ പലതിനും വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ അതേ നന്നായി കിടന്നുറങ്ങാനാണ് ഭർത്താവും ഭാര്യയും നല്ല സല്ലാപങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനാണ് അതുപോലെ നല്ല ജീവിതം നയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു രാത്രിയെ നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ആ മുഴുവൻ സമയങ്ങളെയും ഹറാമിലായി ചെലവഴിക്കുകയാണ് ആ ഹറാമ് കണ്ട് കിടന്നുറങ്ങി അന്നത്തെ രാത്രിയെങ്ങാനും നമ്മളങ്ങ് മരിച്ചു നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കണ്ടേ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന പ്രവാസി സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം സുബഹാനല്ല എന്തിനാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നത് സുബഹാനല്ല സ്വന്തം ഭാര്യയെ പോറ്റാനാണ് സ്വന്തം ഉമ്മയെ പോറ്റാനാണ് സ്വന്തം മുപ്പയെ നോക്കാനാണ് അതെ സ്വന്തം പെങ്ങളെ കല്യാണം കഴിച്ചയക്കാനാണ് അങ്ങനെ നല്ല നീയത്തുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വിമാനം കയറുന്നത് വിമാനം കയറിയത് മുതൽ തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെയുള്ള ഓരോ നിമിഷവും വൈബാദത്തല്ലേ നന്മകളല്ലേ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ എന്റെ ഭാര്യയെ പോറ്റാനാണ് എന്റെ മക്കളെ പോറ്റാനാണ് എന്റെ ഉപ്പയെ നോക്കാനാണ് എന്റെ ഉമ്മയെ നോക്കാനാണ് റബ്ബേ ഞാനിതാ ജോലിക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് എന്ന നീയത്തോടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അതേ ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്റെ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ അത് വലിയ വിഭാദത്തല്ലേ തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ വിഭാദത്തിലാണല്ലോ പക്ഷേ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ആ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അതല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ഉറക്കമൊഴിച്ച് ജോലി ചെയ്തവർ അവർ വന്ന് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ അതാ അതുവരേക്കും അധ്വാനിച്ച മുഴുവൻ നന്മകളും അതാ 
പൊടിപടലങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയാണ് ധൂളികളാക്കി മാറ്റുകയാണ് അള്ളാഹു തന്ന സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വൃത്തികേടുകൾ കാണുകയാണ് തോനിവാസങ്ങൾ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങ് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് ഓ മുങ്ങളെ ഓ സഹോദരിമാരെ വീട്ടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭർത്താവ് അയച്ചു തരുന്ന പണവും സൗകര്യങ്ങളും ഭക്ഷണവും കഴിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ ഭർത്താവിന് നീ എതിരി ചെയ്യല്ല ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അന്യ പുരുഷനുമായി നീ സല്ലാപങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടല്ല ധിക്കാരമാണ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര വലിയ തോന്നിവാസമാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് സ്വന്തം ഭാര്യമാരെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുടെ കാലഘട്ടമാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഹറാമിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്നവരുണ്ടല്ലോ അവർ നാളെ മഷറയിൽ അവരുടെ മുഴുവൻ നന്മകളും അള്ളാഹു സുബാനൂലികളാക്കി മാറ്റുകയാണ് പൊടിപടലങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഒരിക്കലും ഞാനും നിങ്ങളും അതിൽ പെട്ടുകൂടാ യജമാനായ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ ഭൗതികമായ ആധുനികമായ ലോകത്ത് അതാ യൂട്യൂബിലൂടെ ഒരു ഉസ്താദിന്റെ പ്രഭാഷണം ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഹറാമിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടുന്നവരില്ലേ ആ പ്രഭാഷണം ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്നതാ ഒരു ഔറത്ത് മറക്കാത്ത ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ചിത്രം നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണുമ്പോ അതിന്റെ മുകളിൽ നല്ല ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്നതാ ഹറാമിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുകയാണ് അതാ തോന്നിവാസങ്ങൾ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുകയാണ് അതേ ഫേസ്ബുക്ക് ിലൂടെ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോ ആ സെർച്ച് ഇങ്ങനെ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് അതാ ഒരു തോന്നിവാസം മുന്നിലേക്ക് വരികയാണ് ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അതാ തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മാംസള ഭാഗങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണതാ ലൈവിൽ അങ്ങ് വരുമ്പോൾ ആ പെണ്ണിന്റെ ലൈവ് കണ്ട് ആസ്വദിക്കുകയാണ് ഓ മുങ്ങിനിങ്ങളെ ഇതൊരു നിസ്സാരമായ കാര്യമായി നമ്മൾ കാണാനുള്ളതല്ല ഇത് ചെറിയ വിഷയമല്ല നാടാഹുരത്തിലെത്തുമ്പോൾ നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരങ്ങൾ റബ്ബ് പൊടിപടലമാക്കി മാറ്റുകയാൾ നോറ്റ നോമ്പുകൾ റബ്ബ് പൊടിപടലമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്ത മുഴുവൻ നന്മകളെയും അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചു കളയുകയാണ് അള്ളാ അള്ളാ അങ്ങനെ ഒരു ദുരന്തത്തെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയും ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെയും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെയും ഞങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെയും നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും മാറി അതേ നല്ല ഒരു കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ കുടുംബജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ വലിയ ക്ലാസുകൾ നടക്കുകയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ മതങ്ങളിലും മറ്റുള്ള മതങ്ങളിലുമെല്ലാം വിവാഹം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്കും ചെറുപ്പക്കാരികൾക്കും നല്ല നല്ല ക്ലാസുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭാര്യയോട് പെരുമാറേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭർത്താവിനോട് പെരുമാറേണ്ടത് എന്ന രീതിയിലുള്ള നല്ല ക്ലാസുകൾ ലഭിക്കാത്ത കാരണം കൊണ്ട് പലപ്പോഴും പകുതി വഴിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വിവാഹ ജീവിതം തന്നെ ആകപ്പാടെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന കുടുംബ ജീവിതം തകർന്നു പോകുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നമ്മൾ കണ്ടറിയുകയാണ് 
സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ലോകത്തെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടത് എന്ന ഏറ്റവും നല്ല റോൾ മോഡൽ അത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ് ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന അവിടത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മഹിതയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹധർമ്മണിയാണ് അനുഹയുമായുള്ള ജീവിതം അത് വല്ലാത്ത ജീവിതമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനിങ്ങളെ ബീബായ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കല്യാണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതേ ആ കല്യാണ ജീവിതങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നീണ്ടു നിന്ന ഒരു ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബീവി ഹദീജ റവിയല്ലാഹു അൻഹയുമായുള്ള ജീവിതമാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് ഹദീജാബി റവിയല്ലാഹു അൻഹയ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അന്ന് ബീവി ഹദീജ റവിയല്ലാഹു അൻഹക്ക് പ്രായം എത്രയാണ് നാൽപ്പത് വയസ്സാണല്ലോ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സു വരെ പിന്നീട് ഒരു വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല നീണ്ട ഒരുപാട് കാലം ഖദീജ ബീവി റലിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷമാണ് മറ്റുള്ള മുഴുവൻ കല്യാണങ്ങളും നടന്നത് കേട്ടോ ഈ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ ഇത്രയും വർഷകാലത്തിന്റെ ഇടയിൽ വേറെ ഒരു പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി എന്താണ് കാരണം ഓ എന്റെ സഹോദരിമാരെ ഒരു ഭർത്താവിനെ എങ്ങനെയാണോ പരിചരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണോ ഒരു ഭർത്താവിനോട് പെരുമാറേണ്ടത് ആർത്തങ്ങളിലല്ല ഒരു ഭർത്താവിനെ പരിചരിച്ച മഹതിയാണ് സ്നേഹം നൽകേണ്ടെടുത്ത് സ്നേഹം നൽകി പരിചരണം നൽകേണ്ടെടുത്ത് പരിചരണം നൽകി സമാധാനം നൽകേണ്ടെടുത്ത് സമാധാനം നൽകി ഒരു ഭർത്താവ് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ആ ഭർത്താവിനെ നല്ല മുഖത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്ന പെണ്ണാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഭാര്യ കേട്ടോ ാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഭർത്താവ് വരുമ്പോ ആ ഭർത്താവിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് ഒരു പെണ്ണിന് പടി അറിയുന്നില്ല ആ സ്വഭാവം പെണ്ണിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാണുന്നില്ല അന്ന് മുതൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നം ആരംഭിക്കുകയാണ് അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്ത് വളരെ അധ്വാനിച്ച് ഒരു ഭക്ഷണ സാധനം ഭർത്താവിന്റെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവച്ചാൽ അപ്പ തുടങ്ങി ഭാര്യ എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങളാണ് അഴിച്ചുവിടുന്നത് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല സയ്യിദവറുകൾ ഇരുത്തി അങ്ങനെ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ മർമ്മ പ്രധാനമായ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ കടന്നു ചെന്ന് ഇൻഷാല്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്റെ പ്രഭാഷണം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും മഹാനായ ഹലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം തന്റെ മകനായ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ വീട്ടിലെത്തി അപ്പൊ വന്നത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ആണ് എന്ന് ഈ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഭാര്യക്ക് അറിയൂല സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ ഉപ്പയാണ് വന്നത് എന്ന് അറിയൂല അപ്പൊ ചോദിച്ചു എവിടെ ഇസ്മായിൽ എവിടെ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടതാണ് ജോലിക്ക് വേണ്ടി പോയതാണ് എന്താണ് വീട്ടിലെ അവസ്ഥയൊക്കെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ അങ്ങ് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്ക് ആ പെണ്ണ് സുഹാനല്ല എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ഈ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമാകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ ഉപ്പയുടെ മുന്നിലേക്ക് അങ്ങ് തുറന്നു വെച്ചു വല്ലാത്ത പ്രയാസം വല്ലാത്ത ദുഃഖാണ് വല്ലാത്ത വേജാറാണ് വിഷമാണ് 
ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ അറബികളെ കണ്ട് പഠിക്കേണ്ടതല്ലേ കൈഫഹാലക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ മറുപടി അലഹമില്ല കൈ പൊട്ടി ആ കൈയും പൊട്ടി ആ കൈ പൊട്ടിയ കൈയുമായി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു അറബിയോടും കൈഫഹാലക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയാൾ പറയും അലഹമില്ല നമ്മളോട് ചോദിച്ചാല് നമ്മളെന്താ അവരോട് പറയാ കാണുന്നില്ല എന്റെ കയ്യിന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ എന്ത് കാര്യം ചോദിക്കണം സുഖാണോ ചോദിച്ചാൽ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് സുഖാണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെന്താ മറുപടി അറിയാ കാണുന്നില്ലേ കൈ കാണുന്നില്ല ഈ കൈ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സുഖാണെന്ന് ചോദിക്കുക എന്ത് ചോദ്യ ഏതൊരാളും സുഖമാണോ എന്താണ് നിന്റെ ഹാല് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ മറുപടി അലഹമില്ല പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയണം കൈക്ക് ചെറിയൊരു അസുഖമൊക്കെ ഉണ്ട് മാറാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യുക എന്ന് പറയാന്നല്ലാതെ ചോദിക്കുമ്പോഴേക്ക് പ്രയാസങ്ങളുടെ നൂലാമാല ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇതന്നെ പരിപാടി അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും വേദനകളും എല്ലാം ഇങ്ങനെ അച്ചായ അച്ചായ ഇങ്ങനെ നിരച്ച നിരന്തരമായി അതിങ്ങനെ പറയാ ഇപ്പൊ ഈ നാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ ചിന്തിക്കണ്ടാ ഉസ്താദ് തന്നെ ഇതൊക്കെ വന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ നിൽക്കണ് നമ്മള് ഇവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ നല്ല പെണ്ണുങ്ങളാ ചില നാടുകളിൽ അങ്ങനെ ചില പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് സ്വന്തം അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കും അവർക്കതൊരു വലിയ ഹോബിയാണ് അത് വലിയൊരു ആനന്ദമായി കാണുകയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം ചോദിച്ചു എന്താണ് പെണ്ണയാവസ്ഥ ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അതുല്ല ഇതുല്ല പ്രയാസങ്ങളാണ് പ്രശ്നങ്ങളാണ് സുഹാനല്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഇവിടെ വന്നു എന്ന് പറയണം എന്റെ അസ്സലാമു അലൈക്കും പറയണം അതേ ഉമ്മറപ്പടിയൊന്ന് മാറ്റാൻ പറയണേ ഇസ്മായിൽ നബി അലി വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ അതാ പറയുകയാണ് ഭാര്യ പറയുകയാണ് ഒരു വയസ്സായ ഒരാള് വന്നിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അസ്സലാമു അലയിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഉമ്മറപ്പടി മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്മായിൽ നബി അലി ഇസ്ലാം പറയുകയാണ് ഓ പെണ്ണെ വന്നതാരാണെന്ന് അറിയുമോ എന്റെ ഉപ്പയായ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമാണ് വന്നത് നിന്നെ മാറ്റാനാണ് നിന്നെ ത്വലാക്ക് ചെല്ലാനാണ് പറഞ്ഞത് നീയുമായി ഇനി ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകരുതെന്നാണ് എന്റെ ഉപ്പ എന്നോട് നിന്നോട് പറയാൻ വേണ്ടി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എന്ന് മുതൽ നീയും ഞാനുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല സ്വന്തം ഭാര്യയെ ത്വലാക്ക് ചെല്ലുകയാണ് സുബാനല്ല വേറൊരു കല്യാണം കഴിക്കുന്നു ആ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം വരികയാണ് ചോദിക്കുന്നു എവിടെ ഇസ്മായിൽ എവിടെ അതെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി മൈഷത്തിന് വേണ്ടി പോയതാണ് പറയുന്നു എന്താണ് നിന്റെ ഹാലെന്താണ് ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോഴേ കാപ്പണ്ണങ്ങ് മറുപടി പറയുന്നു അലഹമില്ല നല്ല റാഹത്തിലാണ് വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതെല്ലാം നീങ്ങാനൊന്ന് ചെയ്യണേ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം ദ്വാ ചെയ്യുന്നു വന്നാൽ ഞാൻ വന്നു എന്ന് പറയണം ഞാൻ ഇസ്മായിൽ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ഉപ്പയായ ഇബ്രാഹിം ആണ് കേട്ടോ സുഹാനല്ല ഉമ്മറപ്പടി നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഭർത്താവായ ഇസ്മായിലാകുന്ന മോനോട് പറയണേ അതാ ഇസ്മായിൽ നബി അലി ഇസ്ലാം വരുന്നു പറയുന്നു ബാപ്പ വന്നിരുന്നു ഉമ്മറപ്പടി നിർത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് ഉപ്പ നിന്നോട് ചോദിച്ചത് ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഞാൻ നല്ലത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല റാഹത്തിലാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനിങ്ങളെ സ്വന്തം ഭർത്താവ് അധ്വാനിച്ച് വിഷമിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് വേദനകൾ സഹിച്ച് പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ച് അതെ അധ്വാനിച്ച് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ആ വീടുകളിൽ കടന്നു വരുന്ന ഭർത്താവിന് സന്തോഷം നൽകേണ്ടവളാണ് ഭാര്യ സമാധാനം നൽകേണ്ടവളാണ് ഭാര്യ ആ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ പിന്നെയും പിന്നെയും വേദനിപ്പിക്കലല്ല 
ദുഃഖിപ്പിക്കലല്ല നിങ്ങൾ അറിയില്ലേ ഉമ്മു സലൈം റതി അള്ളാഹു ഉമ്മയാണ് ആ ഉമ്മ അതാ അതേ വലിയ ഉമ്മയല്ലേ ലോകത്ത് ഒരു ഭാര്യ എങ്ങനെയാണ് ഭർത്താവിനോട് പെരുമാറേണ്ടത് എന്ന് ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഉമ്മയാണ് ഉമ്മു സുലൈ ചരിത്രമാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ കടന്നു പോകുന്നില്ല ഉമ്മു സുലൈമ് ബീബി റതി അള്ളാഹു അൻഹ മദീനയിലേക്ക് ഹബീബായ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഹിജറയും കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ പലരും മുത്തു നബിയുടെ മുന്നിൽ അതാ ഹദിയയുമായി കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് പലരും അതാ ഒട്ടകങ്ങളെ ഹതിയായി കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് കുതിരയെ ഹതിയായി കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് ആടിനെ ഹതിയായി കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് ഈത്ത പനയുടെ കുല ഹതിയായി നൽകുന്നവരുണ്ട് പലരും പലതും ഹതിയായി നൽകുമ്പോൾ ഉമ്മു സുലൈമ് ബീവി റതി അള്ളാഹു അനഹ ചിന്തിക്കുകയാണ് റബ്ബേ എനിക്ക് ഹതിയായി നൽകാൻ എന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ലല്ലോ സുബാനല്ലാ വേദനിക്കുന്നു ദുഃഖിക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയുമോ ആകയതാ ഉള്ള ഏക സമ്പത്ത് കുഞ്ഞുമോനാകുന്ന അനസ് റതി അള്ളാഹു അനുഹുവാണ് ആ അനസ് എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞുമോന്റെ കൈയും പിടിച്ചു പോവുകയാണ് ഇല ഹലുറത്തി റസൂലില്ല മുത്തുനബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹലുറത്തിലെത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു നബിയേ പലരും പലതും ഹതിയ നൽകുമ്പോ എനിക്കും മങ്ങേക്ക് ഹതിയ നൽകണമെന്ന് വല്ലാത്ത ആശയുണ്ട് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ട് നബിയേ പറ്റ പക്ഷേ എന്റെ കയ്യിൽ ഹതിയ നൽകാൻ വേറെ ഒരു വസ്തുവുമില്ല എനിക്കല്ലാഹു തന്ന ഒരു സമ്മാനമാണ് എന്റെ ഈ കുഞ്ഞു മോനാകുന്ന അനസെന്ന് പറയുന്ന മോൻ അതുകൊണ്ട് ഞാനിതാ ഈ കുഞ്ഞു മോന് അങ്ങേക്ക് സമ്മാനമായി നൽകുകയാണ് അങ്ങനെ സ്വന്തം മകനാകുന്ന കുഞ്ഞു മോനാകുന്ന അനസ് റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിനെ അതാ മുത്തു നബിക്ക് സമ്മാനമായി ഹതിയായി നൽകി തിരിച്ചു വരികയാണ് ഉമ്മു സുലൈമ് ബീവി റതി അള്ളാഹു അൻഹ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ത്യാഗം സഹിച്ച ഉമ്മയാണ് സ്വന്തം മക്കളെ എങ്ങനെയാണ് വളർത്തേണ്ടത് എന്നും ആ മക്കളെ എങ്ങനെയാണ് എവിടേക്കാണ് പറഞ്ഞയക്കേണ്ടത് എന്നും ഒരു കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബിനികളുടെ മുന്നിലേക്ക് വ്യക്തമായി അവതരിപ്പിച്ചു തരികയാണ് ബീവി ഉമ്മു സുലൈ ഒരു ദിവസം അതാ മഹാനായ അബൂത്തുൽഹത്തുൽസ്വാരി റബി അള്ളാഹു അനുഹുവദ അതേ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയില്ലേ അബു അയ്യൂബുൽ അൻസ്വാരി റബി അള്ളാഹു അനുഹു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സുഖമില്ല പക്ഷേ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അതാ അള്ളാഹു നൽകിയ ഏകന അതെ ആ ബന്ധത്തിൽ അള്ളാഹു നൽകിയ ഒരു കുഞ്ഞുമോനുണ്ട് ആ കുഞ്ഞുമോൻ പെട്ടെന്നങ്ങ് മരിച്ചു പോവുകയാണ് സുബാനല്ലാ മരണമങ്ങ് സംഭവിച്ചു ഉമ്മു സുലൈം ബിബി റതി അള്ളാഹു അൻഹ അതെ പറയുകയാണ് അതെ അബു അയ്യൂബുൽ അൻസ്വാരി റതി അള്ളാഹു അൻഹു വന്നാൽ കുഞ്ഞു മരിച്ചു എന്ന വിവരം ഒരാളും മഹാനവറുകളോട് പറയാൻ പാടില്ല ഒരു ഭാര്യ സ്വീകരിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷമയുടെ ഒരു അടയാളം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമിനീങ്ങളെ ഇമാം ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും അവിടുത്തെ ഹദീസിൽ അവിടുത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്താണ് സംഭവം 
ആരണ്ട് ആ കുഞ്ഞു മരിച്ച വിവരമതാ ആ കുടുംബക്കാരോട് പറയുന്നു ആരും പുറത്തു പറയരുത് ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിനെ അറിയിച്ചു കൊള്ളാം അതെ ഭർത്താവ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു ഭർത്താവ് വന്ന ഉടനെ ചോദിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞവിടെ കുഞ്ഞു നേരത്തെ കാളും അതേ സുഖകരമായി കഴിയുകയാണ് ഒന്നും മരിച്ച വിവരം ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ പറയുന്നില്ല സുബാനല്ലാ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് അതാ കിടപ്പറയിലേക്ക് അങ്ങ് കിടക്കുകയാണ് ഭർത്താവുമായി അതാ സല്ലാപങ്ങളിൽ അങ്ങ് ഏർപ്പെടുന്നു ഭാര്യ ഭർത്ത് ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് എല്ലാം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭർത്താവിനോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അയൽപക്കത്തുള്ള ഒരാൾ ഒരു സാധനം നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു ആ സാധനം അയാൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോ അയാൾക്ക് ആ സാധനം തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ അബു അയ്യൂബുൽ അൻസ്വാരി തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അതിലെന്ത് സംശയമാണുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൾ ഒരു സാധനം തന്നാൽ അത് അയാൾ തിരിച്ചു ചോദിച്ചാലില്ലെങ്കിലും തിരിച്ചു ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും അത് അവർക്ക് നൽകാനുള്ളതല്ലേ ഉമ്മുസുലൈമ് ബീവി റതി അള്ളാഹു അനുഹ പറയുകയാണ് എങ്കിൽ അള്ളാഹു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരു സമ്മാനം തന്നിരുന്നു അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഒരു അമാനത്തെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു ആ അമാനത്താകുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമോനുണ്ടല്ലോ ആ കുഞ്ഞുമോനെ റബ്ബ് തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ അബു അയ്യൂബുൽ അൻസ്വാരി തങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് അറിയാതെ അങ്ങ് ചൂടായി പോയി എന്തേ പെണ്ണെ ഇത്രയും സമയം ആ വിഷയം എന്റെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ നീ എന്താണ് പറയാതിരുന്നത് സുബാനല്ലാ ഭാര്യ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതെ ഭർത്താവേ നിങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോ നിങ്ങളോട് പെട്ടെന്ന് ആ വിഷയം അങ്ങ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിഷയത്ത് ആ സമയത്തുള്ള വിഷമവും പ്രയാസവും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ആ വിഷയം പറയാതിരുന്നത് എന്ന് അതേ തന്ത്രജ്ഞയായ ഹിക്കുമത്തുള്ള ഉമ്മു സുലൈമു ബീബി റലി അള്ളാഹു അൻഹ സ്വന്തം ഭർത്താവിനോട് പറയുകയാണ് ഓ മുങ്ങളെ ഉമ്മമാരെ അതെ ഇതൊരു മരണത്തിന്റെ വിഷയമല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ പോലും അതെ സ്വന്തം ഭർത്താവിന് എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് അറിയാത്തവരായി നമ്മൾ മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല അതെ കുഞ്ഞു മകനെ മറവ് ചെയ്യുന്നു സുബാനല്ലാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇലാഹലുരത്തി റസൂലില്ല മുത്തുനബിയുടെ ഹലുരത്തിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് നബിയോട് ഉണ്ടായ സംഭവം പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലത ഉമ്മു സുലൈമു ബീബി റലി അള്ളാഹു അനുഹയെ പ്രശംസിക്കുന്നു അതെ ഇന്നലെ രാത്രി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടായോ തന്റെ ഭാര്യ ഭർത്ത് ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടോ അതെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഭാര്യ ഭർത്ത് ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലത രണ്ടുപേർക്കും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഇന്നലത്തെ രാത്രിയിൽ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ൂടെ പ്രസവിക്കുകയാണ് ആരെയാണ് പ്രസവിച്ചതെന്നറിയുമോ ആ കുഞ്ഞുമായി റസൂലില്ല മുത്തുനബിയുടെ ഹലുരത്തിലേക്ക് അങ്ങ് ചെല്ലുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലത ജുവൈത്തപ്പഴം കയ്യിലേക്ക് എടുക്കുന്നു തന്റെ വായയിലേക്ക് ഇടുന്നു എന്നിട്ട് ആ കുഞ്ഞു മകന്റെ വായിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ കുഞ്ഞു മകനെ പേരിടുകയാണ് പിന്നീട് വലിയ ഖുറാൻ പണ്ഡിതനായ വലിയ നല്ല വലിയ ഒരു മകനായി ആ കുഞ്ഞു മോൻ വളർന്നു വലുതാവുകയാണ് ഓ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന സഹോദരിമാരെ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹത്തോടെ നല്ല ഹിക്കുമത്തോടെ വീട്ടിൽ 
ഇതിലേക്ക് സ്വീകരിച്ച സ്വീകരിക്കാനും അവരോട് നല്ല വർത്തമാനങ്ങൾ പറയാനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കണേ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അടിമകളല്ല കേട്ടോ സ്വന്തം മതാ അതെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ച ഒരു കുഞ്ഞു മകനെ മുലപ്പാല് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആ ഭാര്യക്ക് അതാ ഭാര്യ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മകന് ഞാൻ മുലപ്പാല് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ശമ്പളം തരണമെന്ന് ഒരു ഭാര്യ പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീരത്ത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ പെണ്ണിന് ശമ്പളം കൊടുത്തുകൊണ്ടെങ്കിലും നിന്റെ മകന് നീ മുലപ്പാല് കൊടുക്കണേ ശമ്പളം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ശമ്പളം കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പെണ്ണുങ്ങൾ നാളെ നിങ്ങളെ മകന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മുലപ്പാല് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ശമ്പളം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരാനുള്ളതല്ല അത്രയും വലിയ ബാധ്യത ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോട് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ഭാര്യയോട് നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണേ മർക്കസിന്റെ നാൽപ്പതാം വാർഷികം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ നാൽപ്പതാം വാർഷിക നടത്തിയ ഒരു അഭിമുഖം നമുക്ക് കാണാം ആ അഭിമുഖത്തിൽ അതാ ആ ഉമ്മയോടെ ആ മകൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കാലമായല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവാകുന്ന എ പി ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവാകുന്ന വല്ലുപ്പയാകുന്ന ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് ആ നല്ല ഉമ്മച്ചിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് ആ ഉമ്മയെ വിളിക്ക നല്ല അള്ളാഹു ആ ഉമ്മക്ക് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകുമാറാവട്ടെ ആ ഉമ്മയോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവാകുന്ന എ പി ഉസ്താദാകുന്ന വല്ലുപ്പയെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് അപ്പോ ആ ഉമ്മ പറയുകയാണ് ഇന്ന് വരേക്കും എന്നോട് എന്റെ ഭർത്താവാകുന്ന എന്റെ ഉസ്താദ് എന്നോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടില്ല അതേ വീട്ടിലേക്ക് സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി എന്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പണം തന്ന് ഏൽപ്പിച്ചാൽ ആ പണം എന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച സമയത്ത് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആരെങ്കിലും സംഭാവനയും ചോദിച്ചു കൊണ്ട് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ ഞാൻ സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് തന്ന ആ പണം ഞാനതാ വന്ന സാധുക്കൾക്ക് കൊടുക്കും സുബാനല്ല പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും ഞാൻ സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ക്യാഷിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുമ്പോ ഇന്നലെ തന്ന പണം നീ എന്ത് ചെയ്തു അത് വീട്ടിലേക്ക് സാധന സാധുക്കൾ വന്നപ്പോ അവർക്ക് ഞാൻ അറിയാതെ കൊടുത്തു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ അഭിനന്ദിച്ചതല്ലാതെ ഇന്ന് വരേക്കും എന്നോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടില്ല ഏതൊരു ഭർത്താവിന്റെയും ജീവിതത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ പിന്നിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം ഭാര്യമാരല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഉമ്മമാരല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരും സഹോദരന്മാരും കുടുംബ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്പരം കൊടുത്തും കൈമാറിയും പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചും പരസ്പരം പിണങ്ങിയും അതെ പിണങ്ങിയാൽ തന്നെ 
വീണ്ടും ആ പിണക്കം നന്നാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ബന്ധം കൂടുതൽ ഊഷ്മളമാകാനുള്ള ഒരു കാരണമായി മാറുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചു കഴിയാനുള്ളതാണ് കുടുംബ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കലഹിക്കാനുള്ളതല്ല അത് പിരിയാനുള്ളതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പരസ്പരം പിണങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം പിണങ്ങിയ ഒരു അവസ്ഥ വന്നാൽ അതെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധം വേർപരിയുമെന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ നിങ്ങൾ പേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കണേ സ്വന്തം ഭാര്യയെ ഉപദേശിക്കുക എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ കടമ ആ കടമ നമ്മൾ നിർവഹിക്കണം സ്വന്തം ഭാര്യയെ ഉപദേശിക്കണം പെണ്ണെ നീ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ടവളല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു തെറ്റ് കണ്ടാൽ എടുത്ത് ചാടി ആകെ ചീത്ത വിളിച്ച് അടിച്ച് പ്രശ്നമാക്കി പിരിയാൻ ഇസ്ലാം കൽപ്പിക്കുന്നില്ല അവരെ നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കണേ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം അത് ഉപദേശമാണ് നന്നായ ഒരു ഉപദേശം കൊടുക്കണം ഉപദേശം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഉപദേശിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ഭർത്താവ് വളരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ പെണ്ണ് സ്വീകരിക്കൂല ഏതെങ്കിലും ഒരു അന്യ പുരുഷനോട് സ്വന്തം ഭാര്യ സംസാരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിലൂടെ ചാറ്റ് ചെയ്തു എന്ന ഒരു വിവരം അറിയുമ്പോഴേക്ക് ഭർത്താവ് എടുത്ത് ചാടി പ്രശ്നാക്കി നിന്നെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആകെ പ്രശ്ന അതാണ് പരിഹാരം ആ പെണ്ണിനെ ഉപദേശിക്കണം മോളെ നീ അന്യ പുരുഷനോട് സംസാരിക്കേണ്ടവളല്ല നീ എന്റെ ഭാര്യയാണ് ആ പെണ്ണിനെ ഉപദേശിക്കണം ആ ഉപദേശം പെണ്ണ് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിലോ ആദ്യം നമ്മൾ നന്നാവണം ഒരു അന്യ പെണ്ണിനോടും നമ്മൾ അനാവശ്യമായി സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അത് ആ പെണ്ണ് അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ വാക്കിനൊരു വിലയുണ്ടാവൂല കാര്യം വളരെ ഗൗരവമാണ് നിങ്ങൾ അവരെ ഉപദേശിക്കണമെന്നാണ് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ കിടപ്പറയിൽ നിന്ന് ഉപേക്ഷിക്കലാണ് നല്ല പരിഹാരം ഏതൊരു സ്നേഹമുള്ള ഭാര്യയും ഒന്ന് ഭർത്താവ് ഒന്ന് അല്പം ഒന്ന് മാറി കിടന്നാൽ അപ്പം വലിയ വിഷമുണ്ടാവും റൂമിൽ തന്നെ സ്നേഹനിധിയായ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ആ കിടത്തം അവർക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയൂല രാത്രിയാകുമ്പോ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ മുഖത്ത് വെള്ളമുറ്റി എന്ന് വരും കാരണം അത്രയും ലോലമായ മനസ്സാണ് അവരുടെ മനസ്സ് ആ പിണക്കമൊക്കെ മാറും ആ മാറിക്കിടത്തിലൂടെ വലിയ പരിഹാരമുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു കിടപ്പറയിൽ നിന്ന് മാറിക്കിടക്കണം അങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം പരിശോധിച്ചു നോക്ക് ഏതൊരു പെണ്ണാണെങ്കിലും സ്വന്തം ഭർത്താവ് അടുത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭർത്താവ് സ്വന്തം കിടപ്പറയിൽ നിന്ന് അല്പം മാറി ഒന്ന് കിടന്നാൽ ആ ഭാര്യയുടെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിക്കും എന്നാൽ അതുകൊണ്ടും പരിഹാരമുണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ മുറയാണ് അവരെ നിങ്ങൾ അടിക്കണേ ഈ ആയത്തങ് ഇറങ്ങിയപ്പോ സുബാനല്ല പിറ്റേ ദിവസം പെണ്ണുങ്ങളായ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളെ മുന്നില നബിയെ അടികൊണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയണില്ല ഭർത്താക്കന്മാരെ അടിക്കുകയാണ് പലരും മുത്തുനബിയുടെ മുന്നിൽ വന്ന് വേദന പറഞ്ഞു നബിയെ അടി സഹിക്കാൻ കഴിയണില്ല സുഹാനല്ലാ അടിക്കാൻ പറയുമ്പോ ആ അടിയോ മനുഷ്യ നീ ഒരിക്കലും നിന്റെ ഭാര്യയെ 
അനാവശ്യമായി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശരീരം പൊട്ടിപ്പൊളിയുന്ന രൂപത്തിൽ അരക്ക് മുകളിൽ അടിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന നിന്നെ കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല മുഖത്തടിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരില്ലേ നൗദുബില്ല ആരാണ് നിനക്കതിന് അവകാശം തന്നത് നിനക്ക് എന്ത് അവകാശമാണ് നിന്റെ ഭാര്യയുടെ മുഖത്തടിക്കാനുള്ളത് അടിക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടം വരുമ്പോൾ അരക്ക് തായ അടിക്കാനാണ് ഇസ്ലാം കൽപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ ആയത്ത് ഓതിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാം സ്ത്രീകളെ അടിക്കാൻ വേടി പറയുന്ന മതമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അതെ ഇസ്ലാമിനെതിരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില മതത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖനം എഴുതുകയുണ്ടായി ഇസ്ലാമിനെതിരിൽ ലേഖനം എഴുതുകയുണ്ടായി ഇസ്ലാം സ്ത്രീകളെ അടിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മതമാണ് എന്നാൽ ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ ഉപനിഷത്തുകൾ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിലിതിനെക്കാളും വലുത് കാണാം ഭർത്തോലങ്കേതാദു സ്ത്രീ ജാതി ഗുണർപ്പിത താം ശ്രവിഗ്രാതയാദ് രാജാംസം സ്ഥാനേ ബഹു സാസ്ഥിതേ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ ലംഘിക്കുന്ന ഭാര്യയെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലിട്ടുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സ്ഥലത്തിട്ടുകൊണ്ട് നായെ കൊണ്ട് തീറ്റിക്കണമെന്നാണ് ഇവിടത്തെ ഇതര മതവിശ്വാസികളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം ഉപദേശമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം കിടപ്പറ പങ്കിടാതിരിക്കലാണ് മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം അതാരക്കുതായ ചെറിയ ഒരു അടിയടിക്കലാണ് എന്നിട്ടും പരിഹാരമാകുന്നില്ലെങ്കിലോ سبحان الله وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من نهله وحكما من نهلها ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഭാര്യയുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും മധ്യസ്ഥന്മാര് മുഖേന കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണം എന്നിട്ട് പരിഹാരമുണ്ടാക്കണം എന്നിട്ടും പരിഹാരമുണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിലാണ് ജീവിതം പരസ്പരം അവസാനിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് കടക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു ചിത്രം ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ച മതമാണ് വിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ആ ഇസ്ലാമിന്റെ വ്യക്തമായ ജീവിത കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ ജീവിത രീതികൾ വ്യക്തമായി പഠിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചും കൊണ്ടും കൊടുത്തും കൊണ്ടും നല്ല നിലക്കുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ നമുക്ക് യജമാനായ റബ്ബ് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രഭാഷണം നിർത്തുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യും അലഹമില്ല നമ്മുടെ സദസ്സിന്റെ വലിയൊരു സന്തോഷമാണ് ഒരു സയ്യിദിനെ നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കിട്ടി എന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ സയ്യിദ് അവർക്ക് അള്ളാഹു ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകുമാറാവട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമിനിങ്ങളെ നമ്മുടെ കണ്ണ് മുത്തുനബി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ നോക്കാനുള്ള കണ്ണാണ് മുത്തുനബിയെ കബറിൽ വെച്ച് കാണാൻ ുംറാദുകളും <laughs> അള്ളാഹു നമുക്ക് ഹാസിലാക്കി തരുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ദ്വാകളിൽ എന്നെയും എന്റെ കുടുംബത്തെയും പ്രത്യേകമായി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബജീവിതം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നല്ല രൂപത്തിൽ ഞമ്മക്ക് ഉപദേശം പറഞ്ഞു തന്ന അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സഖാഫി അവറുകൾക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു